Ji, so assalamualaikum everyone. Welcome to the live session. Uh, a little about myself. My name is Kasim Farooq. I'm from the 48th Common. Uh, I belong to the Information Group. And uh, so today we'll be discussing the dynamics of paragraph writing, and we'll also be touching on the topic of globalization briefly. So before I begin, I think it's important um, that some of the uh, rules are laid out. This will primarily be a monologue because obviously we have so many participants who can't be taking questions or answers. But if you have any questions, you can always contact me on the WhatsApp group that we've made. Uh, apart from that, um, if there are any confusions after the after the class, you can always reach out to me on WhatsApp. So now that the ground is set, uh, we'll officially start with the presentation itself. And I don't think my video is necessary at this point, so I'm just going to turn it off uh, so that we can stay focused on the presentation itself. Um, Just please let me know if the presentation is visible to everyone. Just a yes or a no in the mixed section would suffice. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So basically, uh, this is uh, one of a few live discussion sessions that I've done recently. And the purpose of this is primarily uh, paragraph writing. And I hope I'm audible to everyone, right? Uh, if there's any concern regarding the audibility, please let me know. Let me just shift this, close it myself as well. Yeah, okay. So I am audible. So again, we'll begin with the dynamics of paragraph writing. But before I begin, I think it's important that uh, I've been teaching essay writing for the past uh, year and a half. And I've had many students, many of whom mashallah cleared in the last term. Uh, key details I've shared in my Facebook group as well. So, I just wanted to clarify, how do you make this? Wait, let me just add everyone. Okay. Okay, so we'll begin. Uh, so basically, um, within the, that time frame, I've done evaluation sessions and I've done uh, courses that are primarily focused on the techniques of essay writing. So within this framework, uh, today we'll be going over um, uh, paragraph writing. Uh, like in, Cheese ko start karne se pehle, I just wanted to quickly go over the fact that um, inshallah from starting next week, I will be having an essay writing course. Uh, it will be a five weeks online course. Just kind of, there will be both lectures and grading assignments. So if you're going for the, the complete course, you uh, will get personalized feedback in five full essay mock exams, which every week aapki outline or essay writing evaluation. After uh, that evaluation, ke andar, you will be uh, assigned a topic, you will be given helpful content and direction of the topic, you will be provided in-depth evaluation and there will be personalized feedback and detailed grading, uh, grading for that as well. So the deadline is 5th February. I'll share the details again. So this was not primarily you know, the main focus of today's presentation, but I just wanted to get it over with. Besides, the uh, lectures in that these are our components of writing that are covered in which there will be a lecture on thesis statement, hoga, outline writing, ke ek lecture hoga, introduction and conclusion writing, ke ek lecture hoga, and body paragraphs, ke lecture hoga, which will basically complement today's lecture. Ko complement so now that that is out of the way, um, is cheez ko sara jo strategy hai usko pyramid strategy kehte hain we'll start with the thesis writing uske baad outline writing introduction conclusion writing aur phir body paragraphs jiske through aap puri essay writing seekh jayenge to uh, again wo course ki details i'll share in the group abhi ke liye we'll just move quickly to the uh, presentation itself um ye evaluation criteria you can just go through it um simply or um, now we move on to the actual um details of the course itself this is confusing because it sort of pops up with the participant list every few seconds. So that's it. So we'll start with the essentials of body paragraph. A paragraph is basically जो um, आपका thought process होता है उसको आप एक paper के ऊपर जो लिखते हैं आपके क्योंकि outline के अंदर you mentioned multiple points जिसके अंदर for example अगर आप corruption के topic को tackle कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बताएंगे corruption के impacts क्या होते हैं उसके अंदर आप economic impacts, social impacts, uh, administrative impacts इन सब को discuss करें होंगे और उन सब points का एक paragraph होगा or this paragraph ko body paragraph kehte hain so body paragraph is basically a well organized paragraph which supports or develop a single controlling idea theek hai aapka jo topic sentence hota hai aapka jo central idea hota hai usko wo govern karta hai uske baad jo uski cheez important hai janne ke liye wo paragraphs ki hai ke jo aap jis particular topic sentence ke upar paragraph likh rahe hain wo paragraph aapka uske sath us subject ke sath relevant hona chahiye 
उसके साथ साथ जो पैराग्राफ है उसके बीच में स्मूथ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए अब ये बेसिक डिटेल्स है इन सब की डिटेल्स का जो चीज़ है वो जो बॉडी पैराग्राफ्स वाला लेक्चर है उसके अंदर कवर हो गया इसके अंदर बेसिकली हम लोग असेंशियल ऑफ पैराग्राफ में देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग के जो डायनेमिक्स है उसको देखना चाहेंगे सो दैट इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज नॉट द फोकस द पर्टिकुलर फोकस इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड तो इसके अंदर हम लोग चार इंग्रीडियंट्स देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग के तो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर सबसे पहले आपकी आर्ग्यूमेंट आती है आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली योर सेंट्रल आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ जिसके अंदर यू बेसिकली हाईलाइट वट द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट ठीक है आपका जो सेंट्रल आइडिया फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज प्रिवेटेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी सो दैट इज योर बेसिक आर्ग्यूमेंट दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच यू विल बी स्टार्टिंग योर पैराग्राफ विथ ठीक है आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके इम्पैक्ट की बात करें तो आप कहेंगे कि स्किल्ड एजुकेशन इज हाईली प्रिवेटेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी और उसके बाद फिर यू मूव ऑन टू गिविंग द रीजन फॉर वाई एंड हाउ यू फील दैट दिस सेंट्रल आइडिया होल्ड्स वैल्यू ठीक है तो उसके अंदर आप ये करेंगे कि जो आपका सेंट्रल आइडिया है उसको सपोर्ट के लिए आप एक बाय एंड हाउ करेंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि रीजंस क्या हैं इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट के फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऊपर हम लोगों ने एजुकेशन की एग्जांपल ली है कि एजुकेशन इज प्रिवेटल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी तो आपकी जो एग्जाम्पल नीचे आ जाएगी वो ये होगी कि एजुकेशन इनकॉपरेट स्किल एंड स्किल लेबल ट्रांसलेट्स टू हायर इनकम्स ठीक है तो अगर आपके पास एजुकेटेड क्लासेज हैं तो उनकी ऑब्वियसली दे विल बिकम मोर स्किल्ड आपके जो स्किल्ड लेबर होती है उनकी ज़्यादा इनकम्स होती हैं तो इसकी वजह से इससे रिलेट आप करें पॉवर्टी के साथ ठीक है तो ऊपर आपने आर्ग्यूमेंट दे दी एजुकेशन पेवेटल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी और उसके बाद नीचे आप बता रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन इनकॉपरेट्स अ सर्टन स्किल सेट विच एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू हायर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो उस तरह से यू आर गिविंग एन आर्ग्यूमेंट एंड यू आर सपोर्टिंग इट विद रीजन और इस रीजन के बाद क्योंकि दिस इज दिस इज मोर ऑफ अनालिटिकलिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल सपोर्ट उसके बाद ही आप फॉरन इसका एक एविडेंस uh, देते हैं जो कि मोर स्टेटिस्टिकल होता है या फिर मोर फैक्चुअल होता है ठीक है अब एविडेंस भी चार किस्म के होते हैं अब इस एविडेंस में आ जाता है कि आपकी सो एविडेंस में बेसिकली आपका सबसे पहले आ जाती है केस स्टडी या फिर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सिंगापुर के किस तरह से सिंगापुर ने अपनी एजुकेशन के थ्रू अपने इकोनॉमिक डिविडेंस को इंक्रीज किया उन्होंने अपनी जी डी पी बढ़ाई और पॉवर्टी को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया सो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ द केस टू डी इट सेल्फ दैन यू कैन ऑल्सो इनकॉपरेट कोर्ट्स या फिर रेफरेंसेज कोर्ट्स आप डिफरेंट ऑथर्स को कोट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जोसफ स्टिगलिट्स को आप कर सकते हैं इधर कि वो किस तरह से रिलेट करता है एजुकेशन को इकोनॉमी के साथ ठीक है उसके बाद आप रेफरेंसेज दे सकते हैं उस तरह की चीज़ें बीस सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेज एंड कोटेशन कम विद फैक्ट जब आप अच्छी रीडिंग्स करते हैं और अच्छी रीडिंग्स आपको तब पता चलती है जब आपको पता हो कि किस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है किस पर्टिकुलर ऑथर को पढ़ना है किस पर्टिकुलर केस स्टडी को पढ़ना है किस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को पढ़ना है सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप एक कोटेशन या फिर एक रेफरेंस भी दे सकते हैं उसके अलावा आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस दे सकते हैं आप कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे सकते हैं आप ए की रिपोर्ट दे सकते हैं जिसके अंदर आप शो करें के स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल दिस कंट्री एज देर लिटरेसी रेट रोज देर पॉवर्टी रेट डिक्रीज सो इस तरह की स्टेटिस्टिक्स आप देकर अपनी एविडेंस को और बेहतर कर सकते हैं तो एक और दफ़ा अगर हम लोग रिकैप करें तो पहले हमारी आर्ग्यूमेंट आ जाती है जिसके अंदर हम लोग सेंट्रल आइडिया देते हैं उसके बाद आप एक एनालिटिकल रीजनिंग देते हैं उसकी कि अच्छा आप ये कहना क्यों चाह रहे हैं आपने कहा कि एजुकेशन पॉवर्टी रिड्यूस करती है क्यों रिड्यूस करती है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू आपके पास स्किल्ड लेबर आता है स्किल्ड लेबर इज एबल टू इनकॉपरेट इज एबल टू अक्रूव बेटर इकोनॉमिक डिविडेंस और उन इकोनॉमिक डिविडेंस की वजह से आपकी पॉवर्टी कम होती है ठीक है और फिर आप कहें कि अच्छा ये मैंने आपको रीजन दे दिया इसके लिए मेरे पास अब स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के पॉइंट्स भी हैं और फिर आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के पॉइंट्स या तो आप एक केस स्टडी दे दें या फिर आप एक कोटेशन या फिर रेफरेंस दे दें या फिर आप एक आ, आ, कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर दें जिसके अंदर आप वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट की कोई कोटेशन दे दें कि फॉर एग्जांपल दिस कंट्रीज लिटरेसी रेट रोज फ्रॉम फोर्टी एट परसेंट टू फिफ्टी फोर परसेंट एंड वाला जो मसला है ना ओके तो दस देर पॉवर्टी रेट्स रिड्यूस देर इज अ डायरेक्ट को रिलेशन आप को रिलेशन बिल्ड कर देते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्चुअल एविडेंस जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने लिया हो ठीक है सो दिस वुड बी योर दिस वुड बी हाउ योर पैराग्राफ वुड बी एंड फाइनली यू गिव अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर आप अपने सेंट्रल आइडिया को
pivotal for uh, increasing uh, the economic dividend uske baad aapne ek example de di ki singapore was able to achieve economic benefits of economic progress by educating its masses aur uske baad fir aapne npa keh diya ki therefore purposeful education is pivotal in allaying poverty theek hai abhi ab maine aapko ek basic structure bataya obviously iske andar extra details aur bhi aayengi aapko paragraph 4 lines ka nahi hota lekin जो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है ना जो एक सेट ऑफ स्केलेटन जो होता है आपके ऐसे का और पैराग्राफ का वो बेसिकली इन चार स्टेप्स के ऊपर ही डिपेंड करता है दीज फोर स्टेप्स आर बेसिकली द क्रक्स और द फाउंडेशन ऑफ हाउ यू शुड बिल्ड अ पैराग्राफ और इसी इसी को आप यूटिलाइज करते हुए आपका जो फेलिंग क्योंकि ऐसे एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिर्फ चार पाँच परसेंट लोग पास करते हैं तो मैं हमेशा ये नहीं कहता कि पासिंग रेशो आपकी बढ़ पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी मैं कहता हूँ कि आपके फेलिंग फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे ठीक है क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एग्जामिनर वुड बी एबल टू सी कि आपका एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर आपके एसए के अंदर और स्ट्रक्चर रियली मैटर्स इन एन एसए क्योंकि एक इट्स अ टेक्निकल पीस ऑफ राइटिंग तो इसके अंदर स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर आपका आउटलाइन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आपका स्ट्रक्चर आपके पैराग्राफ्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए सो दिस इज हाउ यू बेसिकली गो अबाउट राइटिंग ओके अब मुझे बताएं आवाज आपको ठीक अब आ रही है कि अभी भी कम आ रही है मुझे प्लीज समी प्लीज लेट मी नो ताकि आई कैन इधर पुश द माइक क्लोज टू माय सेल्फ ठीक है चलें सही आ रही है मतलब ओके तो अब ये चार पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रखें तो इन चार पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आप अपना ऐसे बिल्ड करेंगे क्या है वो चार पॉइंट्स सबसे पहले आप एक आर्ग्यूमेंट और सेंट्रल आइडिया देंगे आपके पैराग्राफ का जो कि आपने बेसिकली अपने आउटलाइन में भी लिखा होगा ठीक है उसके बाद आप रीजन देंगे उस आर्ग्यूमेंट के उसके अंदर वो आप एनालिटिकल रीजन देंगे ठीक है उसके बाद आप स्टेटिस्टिकल रीजन देंगे जिसके अंदर आप एविडेंस इंक्लूड कर सकते हैं आप कोटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप कोई स्टेटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो उस तरीके से वो आप एक उसको और बेहतर कहेंगे कि अच्छा ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा आई हैव एक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट इट ठीक है तो इस चीज़ के अंदर आप कर देंगे और फिर फाइनली आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से उसको खत्म कर देंगे तो इस तरह की जो चीज़ें ऑब्वियस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पैराग्राफ इज सेपरेट फ्रॉम दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन राइटिंग के पैराग्राफ आप उनको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को आप डिफरेंट तरीके से लिखते हैं और वो अगेन uh, मैंने जो वीडियो लेक्चर्स हैं पिछले वाले उनमें डिस्कस किया हुआ है so if you do incorporate want to know more about that you can again reach out to me on whatsapp so ye cheeze uh, actually play an important part in structuring your essay which is again very important for css theek hai to ye char hamare points ho gaye regarding uh, the four ingredients of a paragraph ab iski hum log kuch practical examples bhi dekh lete hain theek hai to ab sabse pehli example ye corruption ke upar hai ab uska topic statement aap hum log isko analyze karenge topic statement uska hai ki corruption is a big problem in democracies around the world ठीक है मैंने कहा कि डेमोक्रेसी और करप्शन का एक डायरेक्ट को है ठीक है और वो उसके बाद अपनी एनालिटिकल रीजनिंग देता है कि इट इज़ नॉट ओनली डी रियल डेमोक्रेसी बट आल्सो हिंडर डेवलपमेंट ठीक है उसके बाद उसने एक एग्जांपल भी क्योंकि अगेन मैंने आपको कहा है कि एक पैराग्राफ सिंपल चार लाइने नहीं होती उसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स भी होती है लेकिन आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बेसिकली वही फॉलो हो रहे हैं मेरी पीस ऑफ राइटिंग करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी इज अराउंड द वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली डी रेल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो हंडेड डेवलपमेंट करप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ अक्वायरिंग पर्सनल गेम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप no government is immune to corruption however more transfer uh, more transparent governments are less corrupt ab iske andar usne ek apna de diya reasoning ke corruption jo hai democracy ke sath directly related hai theek hai aur corruption actually is pervasive throughout the world lekin jitni transparency hogi utni kam hogi theek hai ye isne ek analytical reason de diya fir uske baad usne apna ek example di jo ke aap kahenge ki ek factual uh, analysis ki ya statistical analysis ki uske andar ye aa gaya ki for instance Denmark has held the top position as the least corrupt country for five consecutive years in a survey conducted by Transparency International. ठीक है इसने एक इधर authority को quote कर दिया Transparency International को कि उसने Denmark को for five consecutive years as the least corrupt country कहा है ठीक है और फिर उसके बाद क्योंकि उसने कहा था कि corruption का और transparency का link है तो उसने फिर आगे कहा the low levels of corruption in Denmark can be attributed to the basic components of accountability practice in the country. ठीक है तो उसका मेजर क्रक्स जो उसका टॉपिक सेंटेंस था वो यही था अगर आप पहले तीन लाइनें पढ़ें आपको उधर से पता चल जाता है कि उसने कहा कि करप्शन डेमोक्रेसीज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी मेजर रीजन यही है कि इधर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है ठीक है और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से करप्शन होती है ये उसने एक अपनी एनालिटिकल कर दी उसके बाद उसने डेनमार्क की एग्जाम्पल दी कि किस तरह से डेनमार्क इज एबल टू जस्ट हाउ डेनमार्क हैज बिन एबल टू एड्रेस दिस चैलेंज ऑफ Okay. Okay. 
uh, Denmark has been able to address this challenge of corruption by uh, uh, incorporating accountability mechanisms. The, the Danish government ingrains transparency in its rule by making information about public ex- uh, expenditure ex- accessible. Again, you can see the example of this example, it is related to the fact that it transparency and accountability. That is why corruption is less in democracy. Or press freedom in the country, who again, press freedom is related to transparency se, uh, relate karta hai in the country by giving its citizens a channel to ask for justification. Similarly, an independent judiciary again, independent judiciary inc- uh, ensures transparency and accountability. So, uh, Denmark has a case study that has a component that has a case study 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 that has a case ठीक है topic sentence था उसने clearly justify कर दिया है इसके अंदर और moreover accountability can deter corruption by paving the way for sanctioning corrupt individuals with less corrupt individuals in the government efficiency in spending on human and financial resources can be guaranteed which then contributes to the strengthening of the institutional foundations responsible for economic growth ये उसने conclusion enter कर दिया क्योंकि उसने शुरू में कहा था corruption is a big problem in democracies ठीक है उसने एंटर कह दिया कि अगर करप्शन कम होगी तो फिर उसकी वजह से यू आर एबल टू अचीव इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर बॉडी पैराग्राफ इन अ वे कि आपका शुरू से एंड तक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो इसके अंदर आपका जो है स्ट्रक्चर फॉलो हो और या ओके स्ट्रक्चर फॉलो हो और उसके अलावा आपका जो जो आप टॉपिक सेंटेंस कह रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर सकें विद इन योर विद इन योर पैराग्राफ इटसेल्फ ठीक है so that is related to uh, that was one example. We'll look at another example. Gee, I hope this one is uh, visible as well. Because it's a little bit of actual paper. It's uh, handwritten, so it's a little bit of issue. But we'll still try and uh, understand it in a manner. Okay. Okay. So uh, let me just accept everyone. Everyone just keeps going in and out okay so furthermore another major obstacle to women's progress in pakistan is the prevalence of child marriages theek hai ab ye beech mein se main paragraph utha raha hai stay out of context hai lekin basically jo aapko pehle sentence hi correct pata chal jati hai ke wo pehli baat jo karna cha raha hai wo ye hai ke women's ke progress kya women progress ke liye jo sabse bada ek ek aur major obstacle hai wo child marriages hai theek hai jo child marriages jo ho jati hai uski wajah se unki jo participation hai या फिर उनकी जो प्रोग्रेस है वो हिंडर होती है ठीक है अब उसने ये चीज़ दे दी एक एज अ टॉपिक स्टेटमेंट उसके बाद उसने एक स्टेटिस्टिक्स साथ ही कोट कर दी कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट अराउंड थ्री परसेंट ऑफ गर्ल्स आर मैरिड ऑफ इन द कंट्री बिफोर द एज ऑफ फिफ्टीन तो उसने बता दिया कि एक बड़ा प्रेवलेंट इशू है ये चीज़ कि लड़कियों की बहुत जल्दी चाइल्ड मैरिज हो जाती हैं जिसकी वजह से क्योंकि उसका तीसरे स्टेटमेंट ये है कि चाइल्ड मैरिज की वजह से वुमेंस प्रोग्रेस कम होता है तो उसने उसको एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर वुमेंस प्रोग्रेस इसलिए भी कम है क्योंकि काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी परसेंटेज थ्री परसेंट इज़ अ लार्ज नंबर ठीक है परसेंटेज में कम लग रहा है लेकिन द नंबर इज़ वेरी लार्ज उनकी जो है शादी एज ऑफ फिफ्टीन से पहले हो जाती है और सच चाइल्ड मैरिज टेंड टू अकर इन द कंट्रीज मोर मोस्ट मार्जिनलाइज एंड वेलनरेबल कम्यूनिटीज ठीक है मतलब कि वो कह रहे हैं कि उन जगहों पर ये चीज़ प्रेवलेंट है जहाँ पे जहाँ पे आपको नजर आता है कि वुमेन आर वेरी मार्जिनलाइज और वेरी वेलनरेबल तो उनका प्रोग्रेस के साथ अगेन डायरेक्टली लिंक करें कि क्योंकि इन जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा हैं तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि वो कम्युनिटीज भी मार्जिनलाइज और वेलनरेबल हैं तो गर्ल्स हु मैरी आर मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स एंड अदर गर्ल्स फेस ग्रेटर प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ रिस्क अभी बता रहे कि किस तरह से जिनकी अर्ली मैरिज हो जाती है तो उसके क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से उनके प्रोग्रेस हिंडर होता है तो उसके अंदर आ जाता है कि एक तो प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ रिस्क उनको होते हैं उनके आ जाते हैं बच्चों के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाते हैं हेल्थ के ठीक है तो इसकी वजह से उनकी क्रिपल हो जाती है उनकी ग्रोथ इट सेल्फ तो वुमेन प्रोग्रेस इट सेल्फ इज क्रिपल विद इन दिस फ्रेम वर्क तो अगेन आप देख सकते हैं कि उसका जो मेन टॉपिक सेंटेंस था विच वॉज बेसिकली रिलेटिंग वुमेंस प्रोग्रेस टू चाइल्ड टू अर्ली मैरिज उसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं उसने पहले यूनिसेफ की स्टेटिस्टिक दे दी कि ये काफ़ी प्रेवलेंट चीज़ है उसके बाद उसने बता दिया कि इसकी प्रेवलेंस से क्या क्या नुकसान होते हैं जिसकी वजह से वुमेंस प्रोग्रेस इज अफेक्टेड ठीक है और उसके बाद एंड पे अगेन एक कंक्लूडिंग सेंटेंस आ गया कि हेंस चाइल्ड मैरिजेस सवेरली कल्टेयर वुमेंस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सक्सेस ठीक है अब आई आई गिव यू गाइस अ मिनट टू जस्ट डाइजेस्ट दिस 
کہ آپ اس کو ایک دفعہ اینالائز کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جو جو باتیں ہم لوگوں نے اوپر ڈسکس کی ہیں اباؤٹ دا فور پوائنٹس دیٹ ول بی ڈسکس ہاؤ دے آر ریفلیکٹڈ ان دس پرٹیکولر پیراگراف اور یہ پیراگراف میرے ایک اسٹوڈنٹ کا ہی سبمیٹڈ ہے شی مارشا اللہ کلیئرڈ ان ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا اٹیمپ تو ان شاء اللہ ابھی ان کی الوکیشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے سون تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے کوالیفائر کا کس طرح سے وہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں تو دس از ویری اگین ویری امپورٹنٹ صحیح تو آئی ہوپ ایوری ون ڈائجسٹیڈ دس پراپرلی اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ پلیز میسج کر دیں ایک میں ایک دو منٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین جس میسج دیم ٹو می تاکہ میں ایک دفعہ ان کو بھی آنسر کر دوں ون آئی ول جسٹ موو آن ٹو دی ادر پارٹ آف دی ایس میں ایک اور دفعہ کوئی ایک ریکیپ سب کے لیے کر دوں کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فور انگریڈینٹس آف پیراگراف کیا ہیں کہ سب سے پہلے یو اسٹارٹ ود دا سینٹرل آئیڈیا یو گیو اینالیٹیکل ریزننگ فار دیٹ پرٹیکولر آئیڈیا دیٹ یو پرزینٹڈ دین یو گیو دی ایویڈنس وچ انکلوڈس کیس اسٹڈیز کورس اینڈ ریفرنسز اسٹیٹسٹیکل اینالیسز اینڈ دین یو اینڈ ود دا کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ تو ایک پیراگراف کے اندر بھی پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے لوگ یوزلی اپنے ایس اے کے اسٹرکچر کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک پیراگراف کے اندر بھی یو سی کہ دیر از اے پراپر اسٹرکچر اور ہم لوگوں نے ایک اس والی کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی والی ایگزامپل میں دیکھا اور پھر دوسری ایگزامپل جو ایک ہینڈ ریٹن ہے وہ دیکھا ہم لوگوں نے کہ کس طرح سے ان کا وومنس پروگریس از ایکچولی امپیکٹڈ بائی دس ٹھیک ہے تو اس کی فردر ڈیٹیلس اگین آئی ول جسٹ کوکلی شو یو دا اسٹائڈ فار ایٹ اگین کہ اگر آپ اس کی فردر ڈیٹیلس جانا چاہیں تو باڈی پیراگرافس کے اندر ٹاپک سینٹینسز سائن پوسٹنگ کس طرح سے آپ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ایکسپلین ہیں اور انٹروڈکشن کنکلوژن رائٹنگ اگین از اے سپریٹ سپریٹ فرام باڈی پیراگرافس تو وہ بھی ایک چیز از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو کنسڈر ان یور ان یور مائنڈ کہ اس کو کس طرح سے آپ نے لے کر چلنا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ ایوری ون ریڈ تھرو دس اینڈ انڈرسٹوڈ جو بات کہنا میں چاہتا ہے یہ چار انگریڈینٹس آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ ان گیونگ یور ایس سی پراپر اسٹرکچر تو اس لیے میں نے اس پرٹیکولر جو آج کا لیکچر تھا اس کو میں نے اسٹرکٹلی اسی چیز کو فوکس رکھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے ایک جو ہے ٹاپک کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اب ول گو ٹو دی ٹاپک آف دا ویک وچ از اچھا کوشچن ہے کہ کوٹیشن ول آلسو سفائس از این ایویڈنس ہاں بالکل کوٹیشن از این ایویڈنس ان اٹ سیلف کیونکہ اگر آپ کوٹیشن دے رہے ہیں تو یو کوٹنگ این اتھارٹی آن دا سبجیکٹ ٹھیک ہے اب یہ ضرور چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کوٹیشن ریلیونٹ ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ آپ کرپشن اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں اور آپ کوٹیشن کوئی اکنامک اکنامکس کی دے رہے ہیں یا پھر آپ گلوبلائزیشن کی دے رہے ہیں اس پرٹیکولر کیس میں دیٹ وڈ ناٹ بی دیٹ وڈ ناٹ سفائز ٹھیک ہے وہ پھر ایک ریلیونٹ کوٹیشن نہیں ہوگی تو دیٹ وڈ ناٹ سفائز ایویڈنس اٹ سیلف تو یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یور کوٹیشن آر ویری ریلیونٹ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ آئی تھنک وہ والا کوشچن میں نے آنسر کر دیا ہے ٹھیک ہے چلیں سو ول موو ٹو دا ٹاپک آف دا ویک یہ بیسیکلی پرٹیکولرلی تو وہ جو ہے ایویلویشن سیشن کے لیے ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس کو کہ ہم لوگ پہلا ٹاپک جو کریں گے ایویلویشن سیشن میں دیٹ وڈ بی گلوبلائزیشن اکرو وتھ پی کاکس فیدرز ٹھیک ہے اس کے اب اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتا دوں تو اکرو وتھ پی کاکس فیدرز از بیسکلی این ایکسپریشن وچ مینس کہ آپ کسی چیز کو بہت بہت زیادہ شو کرتے ہیں کہ اٹس ویری فلاوری اٹس ویری گڈ فار ایوری ون لیکن ایکچولی میں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اکرو وتھ پی کاکس فیدر کا یہ مطلب ہے کہ اٹس پرزینٹیڈ ایٹ سم تھنگ دیٹس ویری پازیٹیو لیکن گلوبلائزیشن ہیز ایکچولی بین ہیز ہیڈ مور نگیٹو امپیکٹس اب یہ ایسا ٹاپک ہے اگین یہ آرگیومنٹیٹو ٹاپک اور یہ والی چیزیں آر سم تھنگ دیٹس ڈسکسڈ ان پریویس لیکچر جو میں آپ کو دکھائیں یہ اب پرٹیکولرلی ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو اس کے آپ اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں اس کے آپ فور میں بھی جا سکتے ہیں سو یو ہیو دا لبرٹی ٹو گو فور اور اگینسٹ اٹ ٹھیک ہے اور اس کے حساب سے ہی آپ اس کی جو ہے اپنی تھیس اسٹیٹمنٹ بھی بنائیں گے اپنی آؤٹ لائن بھی بنائیں گے اور پھر اس کے حساب سے آپ اپنی انٹروڈکشن اور باڈی پیراگرافس بھی دیکھیں گے سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ایبل ٹو انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ دا ٹاپک اٹ سیلف بفور یو اسٹارٹ اٹمپٹنگ اٹ تو اس کے اندر اگین میں آپ کو بتا دی کہ گلوبلائزیشن از پرٹیکولرلی uh uh globalization is particularly something that has been presented as a positive but it's actually something that's not as positive as it's presented to be theek hai so a crow with peacock's feathers ka ye matlab hota hai so uh, this is actually from the
अपने जो ऐसे के टॉपिक्स चूज करते हैं वो इंडियन सिविल सर्विस के ऐसे टॉपिक्स के साथ थोड़े से ओवर लैप होते हैं काफ़ी दफा ऐसा होता है कि आपको एक दो टॉपिक्स ऐसे नजर आ जाते हैं इन योर इन योर पेपर जो कि एक्चुअली एक दो साल पहले इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में आ जाते हैं तो दैट इज़ वन स्ट्रेटी दैट यू माइट वॉन्ट टू गो थ्रू ये भी पर्टिकुलरली उधर से ही लिया गया है और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक इसलिए मैंने इसको एज अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ आर एवेलुएशन सेशन चूज किया अब इसका मैं आपको बेसिकली uh, uh, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन भी बता देता हूँ कि किस तरह से इसको आप टारगेट करेंगे अगेन अब ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द बॉडी द पैराग्राफ वाला लेक्चर दैट इज जस्ट कॉन थ्रू वो दैट इज अ सेपरेट एंटिटी इन इट सेल्फ वो आप uh, इसको मैं रिकॉर्ड तो हो रहा है इसको मैं साथ साथ अपने उसमें शेयर भी कर दूंगा ग्रुप uh, 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 के अंदर भी और यूट्यूब uh, चैनल के ऊपर भी तो <clears throat> we'll just move through how we go about the dimensions of the topic itself so the dimensions of the topic is kinder up a hypothetical situation consider kar sakte hain is particular case ke andar maine usko uh, again you have the liberty to go either against or uh, or in favor of the topic lekin is particular case ke andar i have gone uh, to just show you ki aap kin kin dimensions ke andar is particular topic ko consider kar sakte hain aur jab hamare evaluation session ke andar yahi hota hai ki i assign a topic and then i give you dimensions to consider and i give you the resources to go through and uske baad uh, jo hai aapki evaluation hoti hai to iske andar dimensions to consider mein aa jayega aapka hypothetical situation analysis aap kar sakte hain jiske andar aapki aa jayegi uh, काफ़ी लेट लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आई होप कि मैं ये चीज़ वैसे शेयर कर दूंगा इन दी इन यूट्यूब एज वेल तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में तो इफ यू मिस्ड आउट यू कैन गो थ्रू दैट लेकिन अभी के लिए जस्ट डायमेंशन टू कंसिडर इज सबसे पहले आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एनालिसिस कर लें जिसके अंदर आप देखें क्योंकि अगेन टॉपिक ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिन प्रजेंटेड एज समथिंग दैट्स वेरी पॉजिटिव बट इट्स एक्चुअली नॉट समथिंग दैट्स वेरी पॉजिटिव और उसके कुछ मसले हैं a uh, crew with peacock's feathers look it has been presented as something very nice but it's not particularly nice to uske andar aap fir pehle ek hypothetical situation analysis kar sakte hain ki globalization se ummeedein kya thi aap chahte kya the globalization ka jab aayi thi globalization 90s ke andar thatcher aur uh, nixon wagaira ki jab uh, is cheez ke upar aayi thi new liberalism ke sath ki globalization ka rise hua to us particular case mein globalization chahti kya thi wo wo apne jab aayi thi to unke kya agenda kya tha तो उसके अंदर ये था कि इक्विटेबल प्रोग्रेस होगा सब इक्वली डेवलप करेंगे स्टेट्स फ्री फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्स होगी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी जिसके पास जो रिसोर्स हैं वो जहाँ पे भेजना चाहिए उसको आराम से भिजवा सकता है उसके बाद जो सोशो इकनॉमिक गैप्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन सोसाइटी वो ख़त्म किए जाएंगे जो अमीर गरीब के बीच में गैप है वो ख़त्म किया जाएगा उसके बाद कलेक्टिविज़म की बात आएगी कि सब कलेक्टिव गुड की तरफ जाएंगे दे वुड नॉट बी इंडिविजुअल इंडिविजुअल अनालिस या फिर इंडिविजुअल बेनिफिट्स और उस तरफ नहीं जाएंगे ठीक है तो अब दिस इज वट वॉज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या रही है अगर आप प्रैक्टिकली इसको एनालाइज करें तो आप देखते हैं कि उसके एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस आर नॉट बिन द वे दैट दे वर प्रेजेंटेड टू बी ठीक है उसके अंदर आपको नॉर्थ साउथ गैप नजर आता है जिसके अंदर डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है इकोनॉमी का भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सबका ठीक है उसके बाद देर इज एन इंक्रीजिंग इनकम डिस्पैरिटी विद इन द डेवलपिंग एंड डेवलप वर्ल्ड भी आपको नजर आता है कि स्टेट्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रिच तबका है और एक बहुत गरीब तबका है फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं कि नाइन्टी परसेंट ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज कंट्रोल बाई टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अ बिग बिग इनकम डिस्पैरिटी ठीक है बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है आपको इस चीज़ के अंदर तो ये एक चीज़ आ जाती है उसके बाद आप इसके अंदर कर सकते हैं कि कलेक्टिविज्म किस तरह से काउंटर हुआ इसके अंदर आप यूएस चाइना ट्रेड वॉर के एग्जांपल दे सकते हैं इसके अंदर आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के एग्जांपल दे सकते हैं आप इसके अंदर जो मोनोपोलीज हैं उसकी एग्जांपल दे सकते हैं दीज आर रीडिंग्स जब आप करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी रीडिंग इन शाला शेयर विद द ग्रुप जो कि होगा हमारा और उसके बाद कल्चरल बैकलैश की आप बात कर सकते हैं कि कलेक्टिविज्म तो नहीं आया बल्कि कल्चरल बैकलैश आ गया आपको इस्लामो फोबिया नजर आता है यूरोप के अंदर उसके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं आई बल्कि एक कल्चरल आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है तो ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली पैसिफाई नहीं किया कल्चर को बल्कि एक्चुअली एग्रवेट किया कॉन्फ्लिक्ट को उसके अंदर इस्लामोफोबिया एक एग्जांपल है उसके बाद यू कैन गो अबाउट हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन वर्क इट और उसके अंदर आप ये करेंगे कि यू एड्रेस सम ऑफ द चैलेंजेज दैट हैव एक्सिस्टेड विद ग्लोबलाइजेशन वो अगेन वील डिस्कस इन मोर डिटेल जब हम लोग एक्चुअली इसके ऊपर लिखेंगे और जब एक्चुअली टॉपिक्स को रिसोर्स को जब आप गो थ्रू करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के भी करंट चैलेंजेस क्या हैं उनको ओवरकम किस तरह से किया जा सकता
और उसके अंदर जो मेजर चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही थी कि आपको पता चले कि किस तरह से आप एक पैराग्राफ को लिखते हैं उसके पैराग्राफ का स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या होता है उसके उसको आप किस तरह से अपनी राइटिंग के अंदर इनकॉपरेट कर सकते हैं एंड आई ट्राई टू कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के पहले अटैम्प्ट होते हैं कुछ के तीसरे अटैम्प्ट होते हैं तो वो डिफरेंट लेवल्स के लोग होते हैं लेकिन इफ यू और इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एट अ वेरी बेसिक लेवल तो आप उसको किसी भी लेवल पे खुद इनकॉपरेट कर सकते हैं जैसे एक ईजी लेवल पे या फिर आप अगर एक्सपर्ट लेवल राइटिंग करते हैं उसके अंदर भी आप इनकॉपरेट कर सकते हैं सो दैट वॉज प्राइमरीली द लेक्चर फॉर टूडे इसका अगर आप अगेन रजिस्ट्रेशन लिंक्स में आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसका अटैचमेंट मैंने नीचे दे दी है आप वो भी देख सकते हैं वो डिटेल सारी मैं आपको दे दूँगा फॉर दी एवेलुएशन कोर्स और अगर आप uh, जो हमारे चार uh, हैं लेक्चर uh, सीरीज़ के चार जो कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट राइटिंग आपको सीखनी है आउटलाइन राइटिंग सिखाते हैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन राइटिंग सिखाते हैं बॉडी पैराग्राफ की जो फर्दर डिटेल्स हैं जिसके अंदर साइन पोस्ट क्या होते हैं आप अपने कंटिन्यूटी कैसे ला सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं आप आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग तो यू नीड टू नो दम और अगर आप आते हैं तो दैट इज़ ग्रेट लेकिन अगर जिनको नहीं आते तो आई वुड हाईली इंकरेज के यू डू रीच आउट टू मी और बाकी दैट दैट इज़ दी एंड ऑफ द डेज लेक्चर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हैं यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक ट्विटर एंड ऑन माई देर आर पीपल एंटरिंग एट द वेरी एंड ऑफ दर क्लास सो आई एम नॉट रेडी शो वट टू डू अबाउट दैट लेकिन दिस लेक्चर इज होपफुली रिकॉर्डेड मतलब मैंने ऑन द पीक रिकॉर्डिंग आई होप इट्स रिकॉर्डिंग तो इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड माई ट्विटर और एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल उसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ऐसे लेक्चर्स हैं ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आपके लाइव सेशन हैं उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं आपके पाकिस्तान अफेयर्स की मेरी एक सीरीज़ है जो हिस्टोरिकली हिस्ट्री उसकी सारी देखती है तो वो चीज़ें भी आप उधर से देख सकते हैं so that is the end for today's lecture i'll stop the screen here or uh, i'll open the floor for a few question kisi ke koi sawal aate hain to please do ask aur fir uske alawa hum log aage detail mein dekhenge inshallah dobara bhi main isko koshish karunga as me when you are in the government service to aapke upar itna workload hota hai that it's very difficult to uh, you know do these things regularly mujhe khud bahut shock hai ki main aap sab ke sath interact karu and i keep things as free as possible और ये कोर्सेज और इवेलुएशन कोर्सेज का भी यही होता है कि आई फिल्टर आउट सम ऑफ द मेजर थिंग्स ताकि इतना प्रेशर ना आए लोगों को जिनको सीखना है वो सीख भी सकें सो इन दोबारा भी हमारा लाइव सेशन होगा अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज डू डू टेल मी जो थीम्स हैं हमारे ऐसे की मनीर वो बेसिकली हम लोग रेलिवेंट uh, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पाँच टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर सोशल थीम को भी मैं कवर करूँगा अगेन वेरी रेलिवेंट टॉपिक्स और दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस पाँच वीक्स के बाद अगर आपको पसंद आता है तो फिर यू कैन अगेन वो आगे वाले को देखेंगे तो दस टॉपिक्स हम लोग ऑलमोस्ट पीरियड ऑफ टेन वीक्स में कवर कर लेते हैं सो ये चीज़ें हैं हाउ डू वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दी एसए आप टॉपिक्स को देखें थीम्स होती हैं ठीक है बेसिक एस के अंदर थीम्स होती हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एस आ जाते हैं और उसके अलावा आपके जो हैं जो है क्रिटिकल ऐसे आ जाते हैं लिटरेरी ऐसे आ जाते हैं कि यू आइडेंटिफाई कि किन टॉपिक्स के ऊपर होगा डेमोक्रेसी का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट वुमेन का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट जो है आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट उसके अलावा आपका जो है इसके अलावा आपका एजुकेशन का टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट करप्शन और अकाउंटेबिलिटी आर को रिलेटेड उसका टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट और सोशल प्रॉब्लम्स का टॉपिक जिसके अंदर वाटर इकानमी पॉवर्टी ये चीज़ें आ जाती हैं वो इज़ इम्पॉर्टेंट तो यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और थीम्स वही ऑलमोस्ट हर साल वही फॉलो हो रही होती हैं हर साल आपको या तो डेमोक्रेसी या फिर वुमेन या फिर वाटर इन टॉपिक्स में से आ जाता है कुछ ना कुछ इकोनॉमी के ऊपर से तो हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को मेजर टॉपिक को करेंगे और अभी और अगर आपने एक दफ़ा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपने एक दफ़ा इकोनॉमी के ऊपर लिखा हुआ है तो आपकी बेस बनी हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो फिर आपको जब उधर पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक वॉर फ्रंट्स तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे क्योंकि इफ़ यू डन इट इन अ मैनर जो कि थोड़ा होलिस्टिक हो और मेरा फोकस यही होता है कि मैं आपको रिसोर्स वो दूँ जो कि आपका जो आपके पास रिलेवेंट हो और जो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे उस पर्टिकुलर टॉपिक की तो ये चीज़ें हैं आप देखिएगा आप यू कैन रीच आउट मी मैं इस्लामाबाद होता था अभी आई एव शिफ्ट टू कराची आई मैन कराची तो फिजिकल एवेलुएशन आपकी यही आप अगर मुझे स्कैम स्कैनर के थ्रू इट्स बेसिकली फिजिकल
तो दैट्स हाउ इट इज सो विल एंड द सेशन हेयर एक आखिरी क्वेश्चन हाउ टू कनेक्ट फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ टू द टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ टू द टॉपिक सेंटेंस का आप इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे भी uh, वो टॉपिक था अगर आपने उधर लिखा हुआ है कि चाइल्ड मैरिजेस हिंडर्स हिंडर्स वुमेंस प्रोग्रेस या आपके अगर आउटलाइन के जरिए तो आप स्टार्ट इस तरह से करें कि वन ऑफ द मेजर वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टिकल्स टू वुमेंस प्रोग्रेस इन पाकिस्तान इज अर्ली मैरिजेस और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने पूरी चीज को किया है uh, वो uh, उस चीज को कर सकते हैं आमना बिल्कुल आई थिंक अगर आप डोमेस्टिक इशूज जो हैं वाटर इकोनॉमी पॉवर्टी करप्शन डेमोक्रेसी गवर्नेंस इस तरह के टॉपिक्स अगर आप सारे कवर कर लें और साथ करेंट अफेयर्स के एक दो गाइडलाइंस के अंदर फॉर एग्जांपल कोविड पिछली दफ़ा रिलेवेंट था इस इस दफ़ा आपका जो है जो वॉर फ्रंट्स के ऊपर आ सकता है आपको कोल्ड वॉर के ऊपर इस तरह से कोई टॉपिक आ सकता है तो वो अगर आप प्रिपेयर कर लें तो दैट इज दैट इज अनफ क्योंकि आपके पास अगेन दस टॉपिक्स का ऑप्शन होता है और आपको एक करना होता है लेकिन जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं मेक श्योर यू प्रिपेयर वेरी वेल सो दैट इज बेसिकली दी ऑफ आर सेशन टूडे आई एंड इट हेयर इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक और व्हाट्सएप and thank you everyone for signing in and i hope to interact with you all soon allah hafiz